യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട ശേഷം പോയി ചെക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പോയി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം വേണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഏത് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ വീഡിയോയ്ക്ക് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കണ്ടന്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചാനൽ നെയിം അപ്പോൾ ചാനൽ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ സെലക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടും ചാനൽ നെയിം തുടങ്ങാം ചാനൽ നെയിം ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള നെയിം ഉള്ള ചാനലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ്സും കൂടി അവർക്ക് പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ചാനൽ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ നെയിം എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിന്റെ സെർച്ചിങ് ബാറിൽ നമ്മുടെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ചാനൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർച്ചിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ഫിൽട്ടിങ് സെർച്ച് ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട് സെർച്ച് ഫിൽട്ടറിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ഓൾ എന്നാണ് കാണുക ടൈപ്പ് ഓൾ അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ചാനൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചാനൽ നെയിം വരും അഥവാ ഇല്ല ഒരു ചാനൽ നെയിം വന്നില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് അപ്പൊ കാരണം ആ ഒരു ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു നെയിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വ്യക്തി നിങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ നെയിം ഇല്ലാത്ത ചാനലിന്റെ നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അതിനാണ് പിന്നെ ചാനൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തെറ്റിയാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നാലാമത് ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ട്രിപ്പ് രണ്ട് ട്രിപ്പ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് തെറ്റാതെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചാനൽ നെയിം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പലവർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട ശേഷം നെയിം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു നെയിം മാറ്റി നമ്മൾ വേറെ മാ നെയിം ഇടുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമ്മൾ പിന്നീട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ഏതോ ചാനലാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ നെയിം തുടക്കം തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഷൂട്ട് ചെയ്യണപ്പോൾ മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സൗകര്യത്തെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്റർ ആണ് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം മാത്രം അത് കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഈ വീഡിയോ പകുതി വെച്ച് നിർത്തി അത് കാണുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോന്റെ തുടർച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ടൈറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഈ ടൈറ്റൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉൾക്കൊള്ളും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്തിനു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിമും കൂടി സ്ലാഷ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചാനൽ നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ചിങ്ങിൽ കൂടുതൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റിലിന്റെ കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടാഗിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ചാനൽ നെയിം കൊടുക്കണം ഇത് തുടർച്ച 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 പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഓരോന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സെർച്ചിങ് വേർഡ്സ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് ചാനൽ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഷ് ടാഗ് കൊടുക്കാം ആഷ് ടാഗ് പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് ആഷ് ടാഗിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റലിന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഷ് ടാഗ് ഒരു മൂന്ന് ആഷ് ടാഗിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റലിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഒരു നീല ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്റലിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചാനൽ നെയിം മോളിൽ കാണും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ലെയറിൽ ആരെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതും ചെയ്യാം ആഷ് ടാഗ് കൊടുക്കാം ആഷ് ടാഗ് ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ കൊടുത്താലും മതി മൂന്നെണ്ണോ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതായാലും മതി പിന്നെ ആഷ് ടാഗ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതായത് ആ ക്രിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രൂപീകരിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാഗുകൾ അതും കൂടി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ടാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും കോം ഇട്ട് കൊടുക്കാ കൊടുക്കാതിരിക്കുക വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഘടനയിൽ ഓർഡർ ബേസിൽ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ടാഗ് എന്നുള്ളത് ടാഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതേ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള ടാഗ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ടാഗ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിന്റെ ആപ്പിൽ തന്നെ സെർച്ചിങ് വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗ് യു എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാഗിന്റെ ഈ ബോക്സിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് തമ്പിനയിലാണ് തമ്പിനയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെയും ഞാൻ ആ മുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന്റെ ലിങ്കും അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സൽ ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വളരെ അടിപൊളി എച്ച് ഡി തമ്പിനയിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ലൊരു ആപ്പാണ് അതെല്ലാം നിങ്
ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണും ടൂ ചെയ്ത് ടൂവിലാണ് നമുക്ക് ആഡ് സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഇടുന്നത് കാരണം ഇതിലൂടെ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചാനൽ അണ്ടർ റിവ്യൂവിന് പോവുകയാണ് ചാനൽ അണ്ടർ റിവ്യൂവിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ളത് കൺഗ്രാചുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ ചിഹ്നം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡോളർ ചിഹ്നം വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഡോളർ ചിഹ്നം എങ്ങനെ വരുത്താം എന്ന് പലവർക്കും മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനലിൽ പരസ്യം വരുന്നില്ല എൻ്റെ ചാനലിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഡോളർ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് ഓരോ വീഡിയോസിന് ആർട്സ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പഴക്കം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ആർട്സ് വരും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബ് എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പഴയ വീഡിയോസും ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സ് വരും എന്നുള്ളതാണ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡോളറിന്റെ മേലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്നെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങൾ തന്നെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന്റെ പോളിസിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ യൂട്യൂബിന്റെ പോളിസിയിൽ നിന്ന് അതൊരു കൺഫേം ആയി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ പിൻ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഒരു കാരണവശാലും അഡ്രസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന നെയിം ഇല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെയിമ് സെയിം ആയിരിക്കണം ആഡ് സെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതിലും ഐ ഡിയിലും നിങ്ങളുടെ നെയിമ് സെയിം ആയിരിക്കണം നെയിമ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് വിചാരിക്കുന്നത് ആഡ് സെൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ക്യാഷ് പോകുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ക്യാഷ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയെല്ലാം യൂട്യൂബിനും ആഡ് സെൻസിനും ഉണ്ടാവും അത് കാരണവെച്ചാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആർട്സ് സെൻസിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആ പിൻ കോഡ് കൊടുത്ത ആ അതേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിൻ വെരിഫിക്കേഷന് അതായത് ആ ലെറ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആറ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാതെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഹോൾഡ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുക ഈ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പുതുതായി ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറിയിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിലുള്ള വീഡിയോസ് നിർമ്മിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല നിങ്ങളുടെ ഏത് കണ്ടന്റ് ആണോ ആ കണ്ടന്റിലുള്ള പലവരുടെ വീഡിയോസ് കാണുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ലഭിക്കാൻ അത് വളരെ ഉപകരിക്കും കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കാണുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മോട്ടിവേഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഉപകാരമായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാകുന്നു എല്ലാവ